Hey, how's it going? My name is Saul Gama. Buenas tardes. Mi nombre es Saul Gama. Uh, this is my first year teaching. However, I do have about five years within the district. Um, I started over at uh, Santa Rita Elementary School as a paraprofessional. Then I uh, began as a substitute teacher. And currently, I've been given the opportunity to teach uh, your children in this class. Este, llevo como cinco años este, con el distrito. Empecé este, como ayudante de maestro y continué este, como suplente de maestro. Y ahora me han dado la oportunidad este, de educar en la clase. Este, muchas gracias por este, tener sus estudiantes ahí conmigo. Eh, la mejor forma de contactarme sería el número 831 287-8316. Uh, so the best contact, uh, if I could give you any contact information, the best way to contact me would be 831-287-8316. Uh, you could also contact me through email, which is S gamma, that would be letter S G A M A at Santa Rita Schools. Esa es la otra forma de contactarme. También se podría hacer ese por el correo electrónico que viene siendo la letra S G A M A M A arroba santaritaschools.org. Otra vez, viene siendo S-G-A-M-A, -A, arroba santaritaschools.org. Y este, ahorita, una de las expectaciones que tengo para sus estudiantes o hij e hijos e hijas, viene siendo que ahorita les estoy dando dos lecciones a la semana. Eh, lunes y martes es, sería una lección. Jueves y viernes sería otra lección. Este, la razón por qué estamos eh, practicando así es porque queremos que se retengan esa información y no se les olvide tan fácil. Uh, so we're currently, um, I'm giving out two lessons a week, which uh, is on Monday. On Tuesday, we kind of review that lesson or build on it, uh, which repeats on Thursday and Friday. Um, I'm currently giving about one or two quizzes a week just because I want the students to be able to retain the vocabulary and keep up with the with the lesson. Um, so uh, one of the websites that we're currently using, which is great, I love it, uh, happens to be iReady. So iReady becomes very supportive of their math and reading skills. Um, I expect them to cover about 20 20, 20 minutes of reading and 20 minutes of math every single day from Monday to Friday. So at the end of the week, they should have 100 minutes. Um, they should also pass their uh, two lessons uh, with a 70% if they expect a good grade. Uh, so what that means that that if they don't um, uh, pass their lessons within 70, uh, within that 70% or higher, um, then I do expect them to go in and knock out a couple more minutes in order for them to uh, uh, develop another lesson. Este, una de, de las páginas que ahorita estamos usando que me gusta mucho viene siendo una página que se llama iReady, donde los estudiantes este, cada día ponchan 20 minutos de matemáticas y 20 mu minutos de lectura, que viene siendo de lunes a viernes, ten, tendrían que tener los 100 minutos, este, 100 minutos con dos lecciones pasadas eh, con un 70% o más. Este, eso quiere decir que si no están pasando sus lecciones con un 70%, este, tienen que ponchar otros minutos para que puedan alcanzar este, a, a ese 70% y estén este, comprobando que están entendiendo esas, esas lecturas y, y lecciones. Este, otra de las páginas que estamos usando viene siendo TCI para clase de ciencia, digo, uh, para clase de historia. En, en la clase de historia, este, viene siendo TCI, un libro que viene, que está, es virtual, donde los estudiantes ahí, ahí vamos y ahí leemos, cubrimos el vocabulario y aprendemos de la historia. Este, so some, one of the websites that, that we're also using is TCI for History, which is great. It's like the online textbook. Um, so we could go in, highlight, uh, cover the vocabulary and, and have some activities for us to do. Um, also, I want to remind you that... Um, uh, PE, uh, so physical education, uh, is being covered uh, during an intervention class, so the students do have that expectation. Uh, también les quiero recordar que la clase de educación física la estamos cubriendo durante la clase de intervención. Este, so los estudiantes cada día tienen que este, completar las tareas de educación física, hacer ejercicio para que se mantengan activos, este, eso está, eso está cubierto eh, durante la clase de intervención. Este, este, para clase de ciencias, una página que estamos usando que me gusta mucho se llama Study Gems, 
donde los niños este, entran a esas clases, a, a, a esa página eh, y pueden mirar un video y después tomar una prueba para ver cubrido el vocabulario y, y repasar y ya después de eso nosotros este eh, tenemos proyectos tareas este trabajo de clase para poder mantener eso ese movimiento pues uh, so one of the websites that we're using is a study jams which is great um, that that website we're using it for science which um, is is uh, is a great website where you could go in watch a video take a quiz right after and it helps us build upon the lesson Uh, it's great for vocabulary. Um, I'm also using Quizlet. Quizlet is great for the vocab. It's it's kind of like a flashcard. So I, I you know, I, I I put in the vocab and then they flip it and it has a definition. They get to uh, play some games, which is like a mix and match, which is uh, super great. Um, but uh, what I, I really have to give it up to to the GV family. Um, They, they have been able, all the teachers there have been able to give me a, a tremendous amount of support uh, with, the, with each subject. And um, we touch bases and see what lessons we're doing. So that way, that way we could give uh, your students the best lessons that they could receive. Este, les quiero recordar que, que también le tengo que dar muchas gracias a, 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 a los otros maestros que me están apoyando mucho. Este, platicamos cada semana para poder darle la, las mejores lecciones a sus estudiantes. Este, but yeah, you know, I, I, I definitely want to thank you for your support. Um, everybody has been uh, super great with communication with the phone calls. I, I know I'm calling every week, but I definitely appreciate you answering. Um, uh, I, I want to thank you for enrolling your students at GV and, and thank you also. Um, you know, y'all provide a school for us. If it wasn't for you or your students, we wouldn't have a job. So I, I definitely had to give it up for you as well. Este, muchas gracias, padres. Este, si no fuera por ustedes, no tendríamos una escuela. Eh, no tendríamos trabajo si no, no llevaran sus hijos a la escuela. So, muchas gracias. Gracias por su apoyo. Este, y hay que continuar y, y hay que seguir progresando juntos. So thank you so much. And uh, we're going to keep uh, progressing together. If you have any questions or any concerns, let me know or let anybody at, at GV know. Uh, si tienen otras preguntas o comentarios, este, me pueden dejar saber. O también le pueden dejar saber a la, a, a la principal o, o a la escuela. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.